హలో కృష్ణ చైతన్య గారు మీ మీ మీరు చెప్పాలి ఇందాక ఎక్కడో చదివాను యూత్లో ఉన్నప్పుడు కమ్యూనిస్ట్ బావాలు క్యాపిటలిస్ట్ సార్ అది ఓకే మంచి పాయింట్ అది ఆ పాయింట్ మీద అసలు పెద్ద భారీ పెద్ద వేరే హీరోని తీసుకుంటే ప్యాన్ ఇండియా అయ్యేది సార్ ఇప్పుడు ఇతను కూడా ప్యాన్ ఇండియాగా చేయొచ్చు కానీ స్టోరీలో మీరు అనుకుందానే ఏమైనా మార్చారా అంటే ఆ హీరోని బట్టి లేకపోతే యాజ్ టీజ్ తీసారా లేదు సార్ కథ ఏదైతే అనుకున్నామో అదే అనుకున్నదే యాజ్ టీజ్ చేశాను సార్ అండ్ రెండు ఎందుకు అంటే సతీష్ గారు నేను ఎప్పటి నుంచో ఫ్రెండ్ సార్ ప్రొడ్యూసర్ సో ఆయన నాంది సినిమా చూసిన తర్వాత యూజువలీ మన ఫ్రెండ్స్ మనకి ఎంత బాగా తెలిసినా కూడా వాళ్ళ సినిమాలు చూసినప్పుడు వాళ్ళ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ టేస్ట్ ఒకటి ఉంటుంది కదా సార్ కొన్ని కథలు చెప్పేటప్పుడు వీళ్ళకి వెళ్ళి చెప్తే ఇది వీళ్ళు నమ్మితే ఇస్తారు అని సో అది నమ్మాను సార్ ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఎగ్జైట్మెంట్ ఏంటి అంటే గణేష్ గారికి కథ చెప్పినప్పుడు ఆయన చాలా క్లియర్గా ఉన్నాడు నేను డిఫరెంట్ ఫిల్మ్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను బ్రో స్టార్టింగ్ ఆఫ్ మై కెరియర్ నుంచి అంటే ఆయనతో ఎప్పుడు మాట్లాడినా ఒక మంచి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్తో మాట్లాడిన ఫీలింగే కలుగుతుంది ఎందుకంటే సో కథ పరంగా చేంజెస్ ఏం చేయలేదు సార్ ఎందుకంటే అనుకున్న కథనే ఇంకా ఎక్కువ వర్క్ చేసి ఆ గ్రావిటీ ఆఫ్ ఫిల్మ్ని పెంచామంటే సార్ మీకు ఏమైనా అనుభవం ఉందా ఈ కథలో మీరు రాసేటప్పుడు ఎక్కడన్నా చదివారా లేకపోతే మీ ఫీలింగ్స్ ఏంటి అసలు లేదు సార్ కొన్ని కొన్ని చదువుకున్నవి కొన్ని మనం కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు చూస్తాం కదా సార్ టిపికల్గా మన కాలేజీలో ఉన్న గ్రూప్స్ చూస్తాం అవి చూస్తాం మన కాలేజీలో బాగా గొడవ పడిన వాళ్ళు అందరం తర్వాత ఐదు పది ఏళ్ళు అయిన తర్వాత అందరం ఫ్రెండ్స్ అయిపోతాం ఆ రోజు చూసినవి చేసినవి అన్నీ మనమే నవ్వుకుంటూ ఉంటాం బట్ ఆ రోజుగా పెద్ద విషయాలుగా అనిపిస్తాయి సో కొన్ని అనుభవాలు కొన్ని పేపర్లో చదివిన ఆర్టికల్స్ అన్నిటినీ సార్ గణేష్ గారు గణేష్ గారు హలో హలో అండి హలో అండి ఈ మధ్యకాలంలో చాలా వరకు సినిమాలకి మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే థియేటర్స్ ఆడియన్స్ని థియేటర్స్కి తీసుకురావడం అది మన కంటెంట్తో కానీ మన ప్రమోషన్స్తో కానీ ఆ ఓపెనింగ్ తెచ్చుకోవడం అనేది అందరికీ చాలా మేజర్ ఛాలెంజ్ అయిపోయింది దాంట్లో మీరు ఎంతవరకు సక్సెస్ అయ్యానని మీరు అనుకుంటున్నారు అంటే అది ఐ డోంట్ నో వాట్ అంటే దానికి ఏం ఆన్సర్ ఇవ్వాలో నాకు తెలియదు కానీ ప్రస్తుతానికి అయితే నేను ఓపెనింగ్స్ గురించి ఆలోచించట్లేదు అండి ఒక మంచి సినిమాలు తీసి ప్రేక్షకులకు అందించాలనేది ఒకటే ఒకటి కాన్సెప్ట్ నా బ్రెయిన్లో ఉంది సో రేపు సినిమా బాగుందంటే డెఫినెట్లీ ఎల్లుండికైనా ప్రేక్షకులు థియేటర్కి వచ్చి సినిమా చూస్తారని నమ్మకం మాకు గట్టిగా ఉంది ఎందుకంటే ఇది ఒక మంచి సినిమా మాకు పోటీగా పెద్ద సినిమాలు ఏం లేవు సో డెఫినెట్లీ థియేటర్స్కి వచ్చి చూస్తారని నమ్ముతున్నాము ఓపెనింగ్స్ గురించి నేను ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు ఒక మంచి కంటెంట్తో ముందుకు రావాలని ఒకటే నా కాన్సెప్ట్ ఆల్ ది బెస్ట్ సతీష్ గారు సతీష్ గారు హలో అండి మీరు చాలా మంచి ప్రొడ్యూసర్ అంటారు చూస్తే నేను సెట్లో ఉంటాం మాట పక్కన పెడితే కనీసం ప్రమోషన్స్ జరుగుతుంటే కూడా 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 ఉంటున్నారు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాయి ఈ మధ్య అన్ని అన్ని బర్డెన్స్ తీరిపోయినాయి సో అందుకే హ్యాపీగా ఉన్నాం అండి రిలీజ్ ముందు మరి ఎందుకు ఇంకా కొంచెం కృష్ణ చైతన్య గారికి బాకీ పెట్టారు అది ఫ్రెండ్లీ బాకీ అండి అదంతా అంటే కావాలన్నా హోల్డ్ చేయాలన్నమాట చాలా చిన్న అమౌంట్ వెళ్ళండి అది ఓకే ఆయన లాక్ చేయడానికి ఇంకోటి పెట్టారా అలా అని కాదు లోకు వండి అతను నాకు ఈజ్ లైక్ సతీష్ గారి వైఫ్ని అక్క అక్క అంటాను ఈయన బాగా సో బాగుమరిది అంటే చిన్న లోకు ఉంటుంది కాబట్టి అందరికీ క్లియర్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇద్దామని ఓకే నాకు పర్లేదులేండి అది మొండి బాకేలాగా నేను ఇంటికి వెళ్ళాలని వసూలు చేసుకుంటా ఇబ్బంది ఓకే కృష్ణ చైతన్య గారు సార్ ఇప్పుడు మీరు ఒక సీరియస్ డైరెక్టర్గా మీ ఎఫర్ట్స్ మీరు పెడుతున్నారు సార్ మంచి సినిమాలు చేస్తున్నారు కూడా సార్ ఇలాంటి టైంలో ఒక వేరే సినిమాలకి కథలు ఇచ్చేంత టైం ఎక్కడ ఉంటుంది అలా టైం దొరికితే కంప్లీట్ న్యాయం చేయగలుగుతున్నారా లేదా మీరు లాక్డౌన్ అప్పుడు కదా సార్ లాక్డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత అసలు ఫస్ట్ సినిమాలు చేస్తామా లేదా అని డౌట్ వచ్చింది కదా సో ఆ టైంలో రాసుకున్నా సార్ ఖాళీగానే ఉన్నా ఊళ్ళో ఉన్నాను ఒక రెండు మూడు కథలు రాసుకుంటా ఉన్నాం ఆబ్వియస్లీ రాసిన ప్రతి కథ మనం చేయలేం కదా సార్ సో చేసిన తర్వాత డెఫినెట్గా డబ్బులు కూడా కావాలి సో ఆయన అప్పుడే నాంది వచ్చింది సెన్స్ ఆఫ్ టేస్ట్ తెలుస్తూ ఉంటుంది కదా సార్ మన కమింగ్ బ్యాక్ టు ద సేమ్ థింగ్ మనకి బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ కూడా వాళ్ళ ఫిలిమ్స్ చూసినప్పుడు వాళ్ళ తాలూకు రిఫ్లెక్షన్స్ కనపడుతూ ఉంటాయి కదా సార్ సో ఒక కంటెంట్ నమ్మి చేస్తారు అనే ధైర్యంతోనే ఆయనకి చెప్పడం అక్కడి నుంచి ఇంకా మొత్తం ప్రయాణం కృష్ణ చైతన్య గారు సార్ అంటే మీరు రాసుకున్న కాదని మీరు డైరెక్ట్ చేయబోవడానికి కారణం ఏంటి ఆ టైంకి ఆల్రెడీ నాది ఇది వర్క్ జరుగుతుంది సార్ నేను ఇప్పుడు చేస్తాను సినిమా అది అందుకని అప్పటికే ఈ కథ అయిపోయింది కాబట్టి నాకు చాలా ఇష్టమైన కథ
బాగా చెప్పచ్చు అనిపించింది అండ్ లక్కీగా అన్నీ కుదిరేశారు సా సతీష్ గారు గణేష్ గారికి నచ్చడం ఆ తర్వాత మన డైరెక్టర్ ఆయన రాఖీది షార్ట్ ఫిల్మ్ ఉంటుందండి బ్రిలియంట్గా ఉంటుంది ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఎప్పుడన్నా రిలీజ్ చేసి చూపెట్టాను సో ఆయన ఫ్యాంటాస్టిక్ మేకర్ అండి అండ్ అనిత్ లాంటి ఓపి అండ్ వీళ్ళందరూ కష్టం అండి సో ఇట్ ఇట్ ఆల్ వర్క్ వెల్ మహతీ సాగర్ ఆయన ఫ్యాంటాస్టిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ గణేష్ గారు హాయ్ అండి హలో అండి మీరు రెండో సినిమా రెండో తారీఖు రిలీజ్ అవ్వబోతుంది సో ప్రతి హీరోకి రెండో సినిమా ఒక ఛాలెంజ్ అంటుంది సో ఫస్ట్ సినిమా సో రిజల్ట్ ఎలా ఉన్నా సో ఒక యాక్టర్గా ఒక మంచి సినిమాతో ఒక కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్తో ముందుకు వస్తుంటాం సో ఈ రెండో సినిమా సో ఈ ద్వితీయ విజ్ఞాన్ని ఎలా దాటబోతున్నారు ఆడియన్స్తో ఎలా మేపించబోతున్నారు అది ప్రేక్షకులే నిర్ణయించాలండి సినిమా ఎలా ఉందని ఎందుకంటే మేము ఒక సినిమా కథని నమ్మి ఎందుకంటే ఇది ఒక యూనిక్ పాయింట్తో ఉన్న కథ లాస్ట్ వరకు ఇంట్రెస్ట్ కలిగించే కథ ఆడియన్స్ థియేటర్లో కూర్చున్నప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుందని చాలా క్యూరియస్గా సినిమాని చూస్తారు త్రూ అవుట్ సో అలాంటి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ థియేటర్లో ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఒకసారి కరోనా వచ్చిన దగ్గర నుంచి మనందరం వరల్డ్ సినిమా చూసేసాం ఏదో ఒక యూనిక్నెస్ ఉండాలి కథలో కథలో క్యూరియాసిటీ ఉండాలి నెక్స్ట్ ఏం జరగబోతుందని డెఫినెట్గా ప్రతి ఒక్క ప్రేక్షకుడు థియేటర్కి వచ్చి చూడాలంటే ఎందుకంటే కాస్ట్ ఆఫ్ మూవీ వాచింగ్ కూడా బాగా పెరిగిపోయింది సో డెఫినెట్లీ అలాంటిది ఒక సినిమా ఇవ్వాలని కోరుకున్నాము మేమందరం దానికే కష్టపడ్డాము ఒక మంచి అవుట్పుట్తో ఫస్ట్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్క్ అంతా కంప్లీట్ చేసుకొని ఒక మంచి రిలీజ్ డేట్ కోసం వెయిట్ చేసి రేపు హాలిడే ఎల్లుండి అవుతుల ఎల్లుండి వీకెండ్ సో డెఫినెట్లీ ఒక మంచి రిలీజ్ డేట్ కోసం వెయిట్ చేసి ఒక మంచి రిలీజ్ డేట్ వచ్చి చేస్తున్నాం సో తప్పకుండా ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తారని నమ్ముతున్నాం అంటే మీ ఫస్ట్ సినిమాకి అటు చిరంజీవి గారు నాగార్జున సినిమాలు ఉన్నాయి సో పోటీ అనుకున్నారు సో మీ పోటీ కాదండి కలిసి పోటీ కలిసి వస్తుంది మీకు అంటే పెద్ద సినిమాల ముందు ఒక చిన్న సినిమా మంచి కంటెంట్తో ఆడుతుంది అనేది చాలా సినిమాలు ప్రూవ్ చేశాయి ఇప్పుడు మీకు ఎలాంటి ఎలాంటి పోటీ ఉంది ఎలాంటి వాతావరణంలో ఇలా అన్ని థియేటర్స్లో ఈ సినిమా ఆడబోతుంది అది నాకు తెలియదండి ఎందుకంటే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు నేను అసలు ఓపెనింగ్స్ గురించి ఆలోచించాను ఎన్ని థియేటర్స్లో రిలీజ్ అవుతుంది నెంబర్ ఆఫ్ థియేటర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ అంటే ఎన్ని కోట్లు వచ్చినాయి ఫస్ట్ డే ఇలాంటివన్నీ నేను పట్టించుకోను బేసిక్గా ఆడియన్స్ ఒక యాక్టర్గా నన్ను అప్రూవ్ చేశారా ఒక మంచి కంటెంట్ తీ ఇతను సినిమా చేస్తే మనం థియేటర్కి వెళ్ళి చూడొచ్చు ఒక మంచి కంటెంట్ ఇస్తాడు సినిమా చేసిన ప్రతిసారి అని అనిపించుకోవాలని మాత్రమే నా కోరిక సో దానికోసం కష్టపడి ఫస్ట్ సినిమా స్వాతి ముచ్చో మీకు ఎలాంటి సాటిస్ఫై ఇచ్చింది అంటే థియేటర్లో సో అంటే మంచి పేరు సంపాదించుకుని థియేటర్లో ఆశించిన స్థాయిలో ఆడలేదని అన్నారు అవునండి సో ఈ సినిమా భర్తీని ఎలా లోడ్ చేయబోతుంది అది తెలీదండి నేను అయితే స్పాన్ ఆఫ్ ద మూవీ నేను చెప్పలేను డెఫినెట్గా రేపు రిలీజ్ అయిన తర్వాత మీరు ప్రేక్షకులు మీ మీడియా వాళ్ళు ఎంత సపోర్ట్ చేస్తే అంత పెద్ద స్పాన్ ఉంటుంది సినిమాకి కృష్ణ చైతన్య గారు సార్ సార్ ఇది యూజువల్గా ఒక మంచి యూనిక్ పాయింట్ ఏదో తీసుకుని చేశారు అన్నట్టు కనిపిస్తుంది ట్రైలర్లో సార్ మన తెలుగు తెలుగు డైరెక్టర్స్కి కానీ రైటర్స్కి కానీ ఉన్న ఒక చిన్న బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఏంటంటే ఒక థ్రిల్లర్ సబ్జెక్టో లేకపోతే ఒకటి తీసుకున్నప్పుడు దానికి ట్రూగా దానికి న్యాయం చేయకుండా ఆ కథని కమర్షియలైజ్ చేయాలని చెప్పి అన్నీ ఉన్నాయి మా కథలో అనిపించుకోవాలని చెప్పి కొన్ని కొంచెం అన్నెసరీ కమర్షియల్ హంగులు అనేది యాడ్ చేస్తూ ఉంటాం ఈ సినిమా విషయంలో ఏం చేశారు ఏం లేవు సార్ సెకండ్ హాఫ్లో పాట కూడా ఉండదు మీరు అవి వింటూ నువ్వు వెనకాల రన్ రన్ తప్ప మేము మీకు అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ కలగ చేయాలని వెళ్ళం టెన్లోకి వెళ్ళిన ఐటమ్ సాంగ్లు పెట్టడం అవి ఏం చేయలేదు లేదు సార్ అవి ఏం లేవు సార్ ఎందుకంటే కథకి చాలా ట్రూగా ఉన్నాను సార్ సో అంటే వెరీ హానెస్ట్ టు వాట్ వీ వాంట్ టు టెల్ దానికి మధ్యలో ఏంటంటే మనం యూజువలీ మేము ఫిలిం లాంగ్వేజ్లో ఏంటంటే వీక్నెస్లు అంటాం ఆడియన్స్కి వీక్నెస్లు ఉంటాయి కాసేపు రిలాక్స్ అవ్వాలనుకుంటారు ఎంతసేపు టెన్షన్ పెట్టేస్తారు రైటర్స్ రూమ్లో కూర్చున్నాను సేపు ఇవే డిస్కషన్లు ఉంటాయి సార్ మీరు రిలాక్స్ చేయరా ఇక్కడ ఆపేద్దాం కాసేపు హోల్డ్ చేద్దాం కాసేపు రిలాక్స్ చేద్దాం ఇలాంటివి ఉండే అలాంటివి ఏమీ లేవు సార్ ఎత్తుకున్న దగ్గర నుంచి కథలోనే ఉన్నాను సార్ అదే కథలోనే టువర్డ్స్ క్లైమాక్స్ వరకు ఉంటుంది సార్ ఆడియన్స్ వీక్నెస్లు కాదేమో రైటర్స్ వీక్నెస్ లేవు అది కాదు సార్ మా మా రైటర్స్ మాడతారు కాబట్టి వీళ్ళ కన్వీనియన్స్ కోసం ఆడియన్స్ వీక్నెస్ అంటారు సార్ మరి మాతో పాటు కూర్చునే వాళ్ళు అందరూ మా వాళ్ళే ఉంటారు కదా సార్ అందుకని ఏంటంటే లేదు లేదు మనం రిలాక్స్ చేయాలంటారు బేసిక్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అక్కడ మేము సరిగ్గా రాయలేక కాసేపు ఒక ఐదు నిమిషాలు పాట పెడితే ఒక ఐదు నిమిషాలు స్క్రీన్ స్పేస్ దొరుకుద్ది కదా మళ్ళీ మెల్లిగా వద్దాం అనేది కాకపోతే
ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ క్యాటర్ చేయాలి కదా సార్ సో ఇక్కడ సెన్స్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఎక్కువ ఉంటుంది సార్ రైటింగ్లో పాటు రాకేష్ గారు రాకేష్ గారు మీరు తేజ గారి దగ్గర చాలా సంవత్సరాలు వర్క్ చేశారు రేపు పొద్దున తేజ గారు అహింస రిలీజ్ ఫస్ట్ సినిమాతోనే డెబ్యూ సినిమాతోనే గురువు గారితో పోటీ పడుతున్నారు సో నర్వస్నెస్ ఉందా ఎందుకంటే రెండు సినిమాలు సక్సెస్ ఇంపార్టెంట్ మీకు గురువు గారు మీరు ప్లస్ గురువు గారితో గురువు గారితో పోటీ పడుతున్నానని చెప్పి నర్వస్ కన్నా కూడా పది సంవత్సరాలు కష్టం ఒకసారి రిజల్ట్ కదా నా భయం ఎక్కువగా ఉంది నా మీద నాకు డైరెక్టర్ గారు ఇది బిందా కృష్ణ చైతన్య గారు చెప్పినట్టుగా ఇప్పుడు కమర్షియల్ కోణాలు అంటూ ఏ విధంగా ఉండ ఉండబోతున్నాయి ఇందులో ఆయన అంటున్నారు కదా కమర్షియల్ కోణాల్లో పేసి చూడలేదని మీరు దానికి ఏమంటున్నారు సార్ సిమ్ కథకి ఏం కావాలో ఆ విధంగా చేశాను సార్ కమర్షియల్గా ప్రూవ్ చేసుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో ఎక్కడ నేను నేను కమర్షియల్ డైరెక్టర్ అవ్వాలి కమర్షియల్ డైరెక్టర్ ఇతను కమర్షియల్ మేకింగ్ ఇతను చేయగలడని ప్రూవ్ చేసుకోవడం కోసం నేను ఏది అన్నెసరిగా ఏది చేయలేదు సార్ ఒక్క సీన్ కూడా సో సేమ్ టైం మా హీరో కూడా అసలు ఫైట్ అన్నా సరే వద్దు అంటాడు బ్రో ఇప్పుడే ఇటు ఇప్పుడే నేను ఫైట్ చేస్తే ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఏం చేయాలి నేను సో నాకు ఫైట్ చేయడానికి చాలా టైం ఉంది ఫస్ట్ ప్రూవ్ చేసుకుందాం అని అంటాడు సార్ అసలు కమర్షియల్ యాంగిల్ అనేది టచ్ చేయలేదు కథలో ఉండే విధంగా ఆ ఎలివేషన్స్ అయితే డెఫినెట్గా ఉంటాయి రాకేష్ గారు సాధారణంగా డెబ్యూ డైరెక్టర్ అంటే వాళ్ళ కథతో సినిమాని డైరెక్ట్ చేయాలన్న ఆలోచనతో ఉంటారు సో మీరు వేరే ఆల్రెడీ హీ ఈజ్ హిమ్సెల్ఫ్ డైరెక్టర్ ఆయన ఇచ్చిన స్టోరీని మీరు ఎలా అడాప్ట్ చేసుకుని ఈ సినిమా తీయటానికి ఏం చేశారు అది అట్లాగే మీరు గణేష్ని ఆ స్టూడెంట్గా సో ఆయనతో ఆయన వర్క్ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది సార్ ఓన్ చేసుకోవడం అనేది మనం అస్టెంట్ డైరెక్టర్ దగ్గర నుంచి కూడా చేసే అలవాటే సార్ ఒక డైరెక్టర్ మనకి ఒక డై తేజా గారి దగ్గర పనిచేసినప్పుడు ఆయనను సాటిస్ఫై చేయాలంటే వర్క్ పరంగా ఆయన కథ మనం ఓన్ చేసుకోవాలి సో అదే విధంగా ఈ కథ నేను ఓన్ చేసుకున్నాను సార్ సెకండ్ హీరో గురించి చెప్పాలంటే సార్ మన గణేష్ గారి గురించి సినిమా ప్రీ ప్రొడక్షన్ నుంచి మనం షూటింగ్కి వెళ్ళడానికి ఫైవ్ మంత్స్ గ్యాప్ ఉంది సార్ ఆ గ్యాప్లో ప్రతిరోజు వచ్చి నేను సీన్ ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది బ్రో ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది బ్రో అని చెప్పి బాగా వర్క్షాప్ చేశాను సార్ సో నాకు రేపు షూటింగ్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ సీన్ అతను ఎలా చేస్తాడని చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా లేదు నాకు బ్రో ఇదే కదా డైలాగ్ నేను ఏదన్నా రేపు షూటింగ్ కనుక వాళ్ళు నైట్ ఏదైనా డైలాగ్ చేంజ్ చేస్తే బ్రో ఇది అనుకున్నాం కదా అంటే ఇందుకు కాదు బ్రో ఇది ఇందుకు ఇందుకు చేంజ్ చేశానని చెప్పేవాడిని అంటే అంత డెడికేటెడ్గా అంత ఓన్ చేసుకున్నాడు అతను కదా సో పెద్ద నాకు కష్టం అనిపించలేదు సార్ రామ్ ప్రసాద్ గారు మీరు హీరోకి సపోర్ట్ చేసే క్యారెక్టరా లేదంటే వెన్నుపోటు పడిచే క్యారెక్టర్ ఎట్లా సినిమాకి మంచి క్యారెక్టర్ చేశాను సార్ అరుణ్ కన్నా ముందు అది సస్పెన్స్ చెప్పకూడదు సార్ సార్ వెన్నుపోటు ఏమి ఉండదు హీరో గారితో పాటు ట్రావెల్ అయిన తర్వాత ఒక మంచి హీరోతో పాటు ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్ అంతే స్టోరీకి సంబంధించిన క్యారెక్టర్ అంతే సార్ సార్ గణేష్ గారు చెప్పండి సార్ మీ అన్నయ్య గారు ఎత్తుకోట అంటే స్టార్టింగ్ ఒక మాస్ మసాలా సినిమాతో పరిచయం అయ్యారు దాని తర్వాత అలాంటి మాస్ కమర్షియల్ ఎలిమె ఎలిమెంట్స్ ఉన్న సినిమాలే చేస్తున్నారు మీరు మాత్రం మీద ఒక డిఫరెంట్ వేలు అంటే ఒక చిన్న కథలతో కాన్సెప్ట్ ఓరియెంటెడ్ సినిమాలతోనే మీరు సినిమా తీసుకుంటున్నారు ఎందుకని అది అంటే ఒకే ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చే హీరోలు రెండు డిఫరెంట్ వేలో వెళ్తున్నారు అంటే నేను ఎప్పుడు ఇలా ఆలోచించలేదండి బేసిక్గా నేను ఏ సినిమాలు చూడటానికి ఇష్టపడతానో అవే ప్రేక్షకులకి చూపించాలనుకున్నాను నేను కొత్త కొత్త కాన్సెప్ట్ ఉన్న సినిమాలు చూడటానికి బాగా ఇష్టపడతాను ఎందుకంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి వరల్డ్ సినిమా అండ్ ఇండియన్ సినిమా అన్ని లాంగ్వేజెస్ సినిమాలు చూసి పెరిగిన వాడిని సో డెఫినెట్లీ ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ ఉన్నప్పుడు నేను ఇంకా ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్తో చూస్తాను టీవీలో కానీ థియేటర్లో కానీ సో డెఫినెట్లీ అలాంటి కొత్త కాన్సెప్ట్ మనం ప్రేక్షకులకు కూడా చూపించాలనే ఒకే ఒక థాట్తో వచ్చానండి సతీష్ గారు సతీష్ గారు సో ఆయన సతీష్ మీరు సతీష్ సార్ సార్ అంటే నాందిలో ఒక మంచి పాయింట్ చెప్పారు సో ఆ పాయింట్ చుట్టూ కథలు కొని ఒక సక్సెస్ అందుకున్నారు ఇందులో కూడా ఒక కీలకమైన పాయింట్ చెప్పబోతున్నారు అని చెప్తున్నారు అది ఆ పాయింట్ మీరు అనుకున్న పాయింట్ ఈ సినిమాకి కానీ మీకు కానీ అంత బలంగా ఉంటుంది లేదా అంటే నాందిలాగా ఏదో ఒక కొత్త పాయింట్ అయితే దీంట్లో లేదండి ఇది ఏంటంటే ఒక ఫోన్కి ఒక స్టూడెంట్కి ఉన్న రిలేషన్తో మొదలైంది కదా రియల్ ఇన్సిడెంట్స్ ఒక రెండు మూడు ఇన్సిడెంట్స్ అయితే ఏదైతే జరిగినాయో దాన్ని ఇన్వాల్వ్ చేసుకుంటూ ముందుకు పోయే స్టోరీ అండి ఇది సో ఏదైతే ఆ రియల్ ఇన్సిడెంట్ ఏదైతే ఉందో అదేంటో అందరికీ తెలుసు అది బట్ మనం ఎప్పుడు అది పెద్ద పట్టించుకోము దాన్ని సో ఒక్కసారి ఉలిక్కి పడతారు అనమాట
చేసిన కథ అండి ఇది మన కృష్ణ చైతన్య అంటే నరేష్ గారితో అంటే అన్ని సినిమాల అనుభవం ఉన్న హీరోతో నాంది చేశారు సో ఒక్క సినిమా అనుభవం ఉన్న గణేష్ గారితో చేయడం సో మీకు ఎలాంటి అనుభవం ఇచ్చింది ఇంకా లర్నింగ్ ఇంకా కొత్త హీరోలతో కొత్త వాళ్ళని ఇంట్రడ్యూస్ చేసేటప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్త తీసుకోవాలి ఎలా ప్రొడక్షన్ ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే అంటే నేను బేసిక్గా నేను కొత్త వాడినే అండి ఇప్పుడు నరేష్ గారితో నేను సినిమా చేసినప్పుడు నేను డిప్యూటీ అంటే యాక్చువల్గా సో నాకు అసలు ఆ హీరో పెద్ద హీరో చాలా యాభై సినిమాలు చేసిన హీరో ఈయనేమో ఒక సినిమా చేసిన హీరో ఈ వేరియేషన్ ఎప్పుడు నాకు అనిపించలేదండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేనే కొత్త వాడిని అనే ఫీల్డ్లో ఉంటాం కాబట్టి ఐ కెనాట్ కంపేర్ విత్ దెమ్ సతీష్ గారు చెప్పండి సో ఇప్పుడు మీరు కూడా ఇందాక రన్ అని ఒక పాట చూపించారు కదా అవునండి సో చూస్తే మీ పోస్టర్ చూస్తే మీరు కూడా పరిగెత్తినట్టు ఉన్నారు సినిమాలో పరిగెత్తలేదు పరిగెత్తించారండి పరిగెత్తించారు అవునండి సార్ మీరు కృష్ణ చైతన్య గారు ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేశారు కదా ఈ జర్నీని అవునండి సో దీనికి డైరెక్టర్గా రాకేష్ గారిని తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఎందుకు అనిపించింది ఆయన ఎలా వచ్చారు దీని రాకేష్ గారిని తీసుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే రాకేష్ నాకు ఈ కథ అనుకున్న అను అనుకో ఒక ముందే ఒక టూ మంత్స్ బ్యాక్ వన్ మంత్ బ్యాక్ నాకు రాకేష్ ఒక కథ చెప్పారు ఆయన అది ఫుల్ కమర్షియల్ కథ అది చెప్పడం ద వే హీ నరేటెడ్ మీ ఇంప్రెస్డ్ మీ బట్ అంటే అంత కమర్షియల్ సినిమా నేను నాకు నేను చేయగల సత్తా నాలుగు లేదండి సో అట్లా ఆయన వెళ్ళిపోయారు పాపం తర్వాత బెల్లంకొండ సురేష్ గారు కూడా ఆయన ఒక కథ చెప్పారు ఆ కథతో పాటు ఈయన చేసిన వెబ్ సిరీస్కి తాలూకు ఒక ఎపిసోడ్ చూపించారు ఆ మేకింగ్ అది చాలా బాగుందని చెప్పి సురేష్ గారు రోజు నాతో చెప్పారు మాట అండి ఎప్పుడైతే మేము అంత కథ హీరో అన్నీ ఫైనల్ అయిపోయాక సురేష్ గారు నోట్లోంచి వచ్చింది అది మీరు ఒకసారి ఆ వెబ్ సిరీస్ చూడండి మీకు అది మేకింగ్ అది బాగా నచ్చిందంటే కనుక అప్పుడు మనం రాకేష్తో వెళ్తా ఉన్నారు అట్లాగే రెచ్చుకోవడం జరిగింది అంటే అది యాక్చువల్ బ్రిలియంట్ వర్క్ అనమాట ఆయన టాలెంట్ అయితే బాగా కనపడింది దాంట్లో సో అలాగా రాకేష్తో వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ అయింది మాట అండి గణేష్ సో ఒక ప్రాపర్ ఫిల్మ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న ఫ్యామిలీ నుంచి వస్తున్నారు అలాగే మీ బ్రదర్ హీరో మీ ఫాదర్ టాప్ ప్రొడ్యూసర్ బట్ కథలో ఎంచుకునే విషయంలో ఎవరు జోక్యం ఉండదు మీ మీ కథల్ని మీరే జడ్ చేసుకుంటారని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు సో ఏ రకమైన కథలంటే ఇష్టం మీ జడ్జ్మెంట్ ఎలా ఉంటా ఉంటుంది కథలు ఎంచుకోవడంలో అంటే ఏ రకమైన కథలు అంటే నాకు బేసిక్గా ఒకే టైప్ ఆఫ్ కథలు నచ్చవండి నేను ఇవాళ ఒక జానర్ సినిమా చూస్తే రేపు ఇంకొక జానర్ సినిమా చూడటానికి ఇష్టపడతాను అలాగే నా ఫిల్మోగ్రఫీ కూడా అలాగే ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను ఇవాళ ఒక ఫస్ట్ సినిమా ఒక జానర్ సినిమా ఒక ఫ్యామిలీ డ్రామా చేశాము ఇది ఇంకొక జానర్ సినిమా న్యూ ఏజ్ థ్రిల్లర్ ఇది సో నెక్స్ట్ సినిమా కూడా ఈ రెండింటికి భిన్నంగా ఇంకొక జానర్లో సినిమా చేయాలని ఉంది సో వాళ్ళ సలహాలు తీసుకుంటూ ఉంటారు అంటే లైక్ మీ ఆబ్వియస్లీ సజెషన్ అయితే మరి అడిగి తీసుకుంటాను ఆయన ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ నుంచి ఇండస్ట్రీలోనే ఉన్నారు ఆయనకి ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అప్పటి నుంచి ఇండస్ట్రీలో చాలా కింద స్థాయి నుంచి పైకి వచ్చిన వ్యక్తి సో అలాంటి ఆయన దగ్గర సజెషన్ తీసుకోవడంలో తప్పేం లేదు కానీ డెసిషన్ మాత్రం నాదండి కృష్ణచేతన్ గారు సార్ ఇది కరోనా లాక్డౌన్ టైంలో రాసుకున్న కథ అన్నారు కదా అంటే పర్టికులర్గా ఒక ఇన్సిడెంట్ ఏమన్నా అంటే రియల్ లైఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ చాలా ఉన్నాయి ఈ సినిమాలో అని అన్నారు అంటే పర్టికులర్గా ఒక ఇన్సిడెంట్ ఏమన్నా ఇన్స్పైర్ చేసిన ఏదైనా ఒక ఇన్సిడెంట్ ఉందా ఈ కథ రాసుకోవటానికి అప్పుడు రాసుకున్న కథకు ఇప్పుడు తెర మీదకి ఎక్కుతున్న ఈ కథకు ఏమైనా డిఫరెన్సెస్ అంటే అప్డేట్ ఏమన్నా చేశారు అప్పటి వరకు ఇప్పటి వరకు చేంజెస్ ఏమని చెప్పి చిన్న చిన్న టైమ్ లైన్స్ తప్ప వేరేగా చేసింది ఏం లేదండి అంటే ఇది ఇట్స్ అన్ ఆన్ గోయింగ్ ప్రాబ్లం మనకు అందరికీ బాగా తెలిసిందే కాకపోతే దాని ఇంటెన్సిటీ ఎంత ఉందా ఎంత జరుగుతుందా అనేది తెలియదండి సో దాన్ని మేము ఏదంటే ప్రాబ్లీ ఏమనాలి అంటే మనం ఇంకో మ్యాక్రో లెన్స్లో చూస్తున్నట్టు అంతే ఏంటంటే ఓహో ఇది జరుగుతుందా ఎలా జరుగుతుందా ఎంత జరుగుతుందా వాటి మీద ఏంటంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మీడియమ్స్లో నేను రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు కలిసినప్పుడు కొంతమందిని అడిగినప్పుడు కొన్ని పేపర్ ఆర్టికల్స్ చదివినప్పుడు వాటిలన్నిటిలోంచే వచ్చిందండి బేసిక్ ఒక వన్ స్మాల్ ఐడియా విచ్ లెట్ టు ఆల్ ఆఫ్ దిస్ రాకేష్ గారు సార్ ఈ సినిమాలో సునీల్ కూడా ఉన్నారు కదా ఆయనది అంటే కమెడియన్ గా అలరిస్తారా లేకపోతే ఆయన ఏమైనా భిన్న కోణం ఉందా నాకు కమెడియన్ కాదు సార్ సునీల్ గారు అలాగని చెప్పి డిఫరెంట్ రోల్ కూడా కాదు నార్మల్ రోలే కాకపోతే ఆయన ఆయన వచ్చిన ఆయన ఉన్న టెన్ మినిట్స్ కూడా సినిమా టర్న్ అవుద్ది సార్ టెన్ మినిట్స్ ఉన్నా సరే టూ అవర్స్ సెవెన్ మినిట్స్ గుర్తుండిపోయే క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ అయింది సో చైతన్య ఇప్పుడు ఒక డైరెక్టర్గా సినిమాలు చేస్తూ ఉన్నారు అలాగే కథ 
ఇంతమంది ఫ్యాంటాస్టిక్ టెక్నీషియన్స్ ఉన్నప్పుడు నేను ఎప్పుడన్నా సరదాగా బోర్ కొడితే ఏదో టైం పాస్ చేయడానికి అలా కాసే పెళ్ళికి వచ్చినాడు తప్ప అబ్సల్యూట్లీ మై జీరో ఇన్పుట్ అండ్ జీరో ఎన్వాల్వ్మెంట్ ఎందుకంటే ఒకసారి సెట్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అది ఏ సినిమా అయినా కూడా ఆ డైరెక్టర్ ఏం చేసుకోవాలి సార్ అక్కడ నెవర్ అంటే పర్సనల్గా నేను డైరెక్టర్నే కాబట్టి అది నాకు తెలుసు రామ్ ప్రసాద్ అన్న సో మీ ఆటో పంచులు ఈ సినిమాలో ఉంటాయి అన్న ఉండవు అండి ఉండవు అస్సలు ఒకటి కూడా ఉండదండి అంటే ఇప్పుడు నేను స్టూడెంట్ సార్ ఈ ఓడ్ని ఎప్పుడైనా మీ లైఫ్లో ఎప్పుడైనా యూజ్ చేశారా యూజ్ చేస్తే ఎందుకు యూజ్ చేశారు ఇప్పుడు అదే కాలేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు వాచ్మెన్ చెప్పాలి కదా నేను స్టూడెంట్ సార్ పంపించండి లోపల కానీ గణేష్ గారు అవును సార్ నేను లక్ష్మి వి సిక్స్ న్యూస్ ఛానల్ నుంచి అండి హలో స్టూడెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వచ్చిన ఏ మూవీ అయినా కొన్ని సక్సెస్ ఎంత రేట్ లో అవుతాయో అంతే పక్కకి వెళ్ళిపోతాయి ఈ మూవీ ఎట్లుంటుంది అనుకుంటున్నారు ఎందుకు అంత స్ట్రాంగ్ గా బిలీవ్ చేస్తున్నారు హిట్ అంటే కనుక ఎందుకు బిలీవ్ చేస్తున్నారంటే ఎలా చెప్తారు అంటే కంటెంట్ ఉంటుంది కదా ఒక్కొక్క స్టోరీ ఒక్కొక్క కంటెంట్ ని బట్టి మనం డిసైడ్ అవుతాం కొన్ని హీరో బ్యాక్గ్రౌండ్ లో హిట్ అవుతాయి మీరు చిన్న హీరో సెకండ్ మూవీ కాబట్టి మీరు ఈ కంటెంట్ ని హిట్ అవుతుంది అని చెప్పి బిలీవ్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి కథలో ఉన్న క్యూరియాసిటీ అండి లాస్ట్ వరకు ఏం జరగబోతుంది అనే ఒక క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది లాస్ట్ వరకు కథలో అండ్ నా క్యారెక్టర్ ఆక్ నాకు బాగా నచ్చింది సినిమా ఎందుకంటే నాకు స్వాతిమత్యం చేసినప్పుడు చాలా మొనాటనస్గా అనిపించింది ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు అమాయకపు క్యారెక్టర్ ప్రతి సిచ్యువేషన్లో అమాయకంగానే బిహేవ్ చేస్తాడు ఈ సినిమాలో అలా ఉండదు ఈ సినిమాలో ఒక స్టూడెంట్ లాగా సిచ్యువేషన్కి తగ్గట్టుగా బిహేవ్ చేస్తాడు అలాగే స్టార్టింగ్లో ఒక హ్యాపీగా తను ఇష్టమైన ఐఫోన్ కొనుక్కోవడానికి కష్టపడుతూ చాలా ఇష్టపడుతూ కష్టపడతాడు అది కూడా సో ఇష్టపడుతూ కష్టపడుతున్న ఒక హ్యాపీగో లక్కీ కిడ్ స్టూడెంట్ లైఫ్లోకి ఒక పెద్ద పిడుగు లాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తే ఆ సిచ్యువేషన్లో బాధ టెన్షన్స్ వాటన్నిటిలో నుంచి తేరుకొని ఒక తెలివి తేటలతోటి ఒక రివోల్ట్ అయ్యి ఎలా దాంట్లో నుంచి బయటపడ్డాడు అనేది ఈ క్యారెక్టర్ ఆర్క్ సో డెఫినెట్లీ ఐ హోప్ దిస్ విల్ ఎంటర్టైన్ ద ఆడియన్స్ గణేష్ గారు ఏదైనా వార్నింగ్ బెల్ లాగా ఉంటుందా స్టూడెంట్స్కి ఈ సినిమా లేదండి అంటే అంటే ఇది ప్రతి స్టూడెంట్లో జరిగే సిచ్యువేషన్ కాదు ఎమోషన్స్ అన్నీ స్టూడెంట్స్ అందరూ కనెక్ట్ అవుతారు ఈ సినిమాలో ఎమోషన్స్ అన్నీ ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ ఆర్ ఎవ్రీ యూత్ విల్ కనెక్ట్ కానీ సిచ్యువేషన్స్ మాత్రం చాలా డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ చైతన్య సార్ సార్ మీకు బాగా ఇష్టమైన కథ అన్నారు బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మీరు డైరెక్ట్ చేయలేపోయారు సో అవుట్పుట్తో మీరు అంత సాటిస్ఫై అయ్యారు డెబ్యూటెంట్ డైరెక్టర్ కాబట్టి వెరీ హ్యాపీ అండి వెరీ హ్యాపీ అసలు సెకండ్ హాఫ్ హెడ్ ఆఫ్ ద సీట్ ఉందండి సో చూసినప్పుడు అంటే చాలా ప్రౌడ్గా యూజువల్లీ కెమెరాలు ఉన్నప్పుడు అబద్ధాలు చెప్పేస్తూ ఉంటాం కాకపోతే నిజంగా బాగుందండి అంటే సెకండ్ హాఫ్ ద వే దే ట్రీటెడ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ నిజంగా చాలా బాగుంది ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండి రాకేష్ ఈ సినిమా డైరెక్ట్ చేసినట్టు అని డిఓపీగా చేసినట్టు సో అండ్ మాతి సాగర్ గారు మ్యూజిక్ టెరిఫిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అండ్ గణేష్ ఆయన పెర్ఫార్మెన్స్ ఇట్ విల్ బీ అబ్సల్యూట్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వాట్ వీ హెవ్ సీన్ అండ్ స్వాతి మచ్చు దానికి దీనికి అయితే మనకు అది తేడా తెలుస్తూ ఉంటుంది గణేష్ గారు అంటే మీ ఫ్యామిలీకి సంబంధించి మీ అన్నయ్య పెద్ద పెద్ద కమర్షియల్ మూవీస్ చేయడం అనేది జరిగింది కొన్ని ఫ్లాప్ కూడా జరిగాయి అందుకని కమర్షియల్ సైడ్ మీరు పెద్ద మూవీస్కి వెళ్ళట్లేదా మీ ఫ్యామిలీలోనే ప్రొడ్యూసర్స్ ఉన్నారు అలా ఏం లేదండి నేను బేసిక్గా ఇందాక చెప్పినట్టే నేను నాకు ఏ సినిమా చూడటం ఇష్టమో అలాంటి సినిమాలు చూపించడానికి నేను కూడా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నాను అంతకు మించి బేసిక్గా సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటేనే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫ్లాప్స్ అవుతాయి ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే హిట్ పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది సో ఆబ్వియస్లీ ఐ వాంట్ బీ ఇన్ ద ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ కానీ నేను వేరే వాళ్ళ ఫెయిలియర్ బట్టో వేరే వాళ్ళ సక్సెస్ బట్టో నా డెసిషన్ అయితే మారదండి సార్ మొత్తం కంప్లీట్ ట్రావెల్ సార్ కమెడీ అండ్ సపోర్టింగ్ సార్ మొత్తం సార్ కామెడీ నా దగ్గర నుంచి వస్తుంది సార్ సపోర్టింగ్ కూడా చేశాను సార్ అంతే సార్ ఇందులో స్వామి అనే క్యారెక్టర్ చేశాను సార్ స్వామి సార్ ఐఫోన్ సినిమాలో నేనెంత ఇంపార్టెంటో బుచ్చిగాడు కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ సినిమాకి సో డెఫినెట్లీ మీ అందరూ సినిమా చూసినప్పుడు దానికి ఒక మంచి ఎమోషనల్ కనెక్ట్ ఉంది హీరోకి తనకి అని ఫీల్ అవుతాం అది డబ్బులు నాకు రావు కదండి ప్రొడ్యూసర్ గారికి వస్తే ప్రొడ్యూసర్ గారు కొనిపిస్తారేమో అడగండి అంటే మీరు వెనకాల ఉండి ప్రమోట్ చేసి దాన్ని ఒక ఒక ఇరవై కోట్లు బిజినెస్ కలెక్షన్ వచ్చేలా చేశారను
సో మీరు ఎప్పుడు అనుకుంటుంటారు సినిమాలో మంచి కమెడియన్ గా అవ్వాలి అని సో ఈ సినిమాలో ఎంత వరకు కామెడీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మీ నుంచి ఉంటుంది అన్న మీరు అక్కడ సూర్యాలు చూసారు కదన్న సో ఇందులో క్యారెక్టర్ పేరు కూడా స్వామి మా డైరెక్టర్ గారు పాపం నన్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని స్వామి అనే పేరు పెట్టారు క్రెడిట్ అంతా నేను ఆయనకే వస్తాను ఎందుకంటే ఈ క్యారెక్టర్ నేనే కావాలని చెప్పి ఆయన ఫోర్స్ చేసి మీరు నన్ను పెట్టుకున్నారు సో రాఖీ అన్నకే ఈ క్రెడిట్ అంత ఇస్తాను యాక్చువల్ నేను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్స్ టు ప్రెసర్ మీడియా ఫర్ ద లవ్లీ క్వశ్చన్స్ అండ్ అందరు ఎంత ఓపిక్గా సమాధానం చెప్పారు ముందుగా మా కృష్ణ చైతన్య గారు సార్ మీ మాటలు వింటుంటే ఒక పోయిటర్ వింటున్నట్టుంది మీరు అఫ్ కోర్స్ రైటర్ కాబట్టి ఎంత ఓపిక్గా నిదానంగా చక్కగా పిల్లలకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టుగా చెప్పారు సూపర్ సార్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ద ఎంటైర్ టీమ్ రేపు సినిమా థియేటర్స్లోకి వస్తుంది సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళండి మంచి ఇంటెలిజెంట్ మూవీని సక్సెస్ చేయండి ఐ కుడ్ సే దాట్ సో థ్యాంక్ సో మచ్ అండ్ ఆల్